മെട്രോ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സീമാസ് വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് എ എം റോഡ് പെരുമ്പാവൂർ നമസ്കാരം മെട്രോ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പട്ടികജാതി ക്ഷേമ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ആനുകൂല്യമില്ല കെട്ടിട നവീകരണത്തിന്റെ പേരിൽ ഫണ്ട് വക മാറ്റുന്നതായി പരാതി ബംഗോല പഞ്ചായത്തിലെ വലിയകുളത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പട്ടികജാതി സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തുക പട്ടികജാതി ക്ഷേമ ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ നവീകരണത്തിലെ പൊതുഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം വെങ്ങോല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വലിയകുളം മേഖലയിലാണ് വാഴക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എസ് സി എസ് ടി കുടുംബങ്ങൾക്കായി അംബേദ്കർ സാംസ്കാരിക നിലയം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എസ് സി എസ് ടി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കൂടാതെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ കെട്ടിടം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കെട്ടിടം ആവശ്യമായി വരുന്നവരിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വെങ്ങോല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാടക ഇനത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതും ഇതേ വാടക തന്നെ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി എസ് സി എസ് ടി കുടുംബങ്ങളും ഇവിടെ നൽകണം പട്ടികജാതി ക്ഷേമ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാഴക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാരിൽ നിന്ന് കെട്ടിടം ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വാടക തുക ഒഴിവാക്കി നൽകണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പട്ടികജാതി സമൂഹം ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഈ പ്രദേശത്ത് എസ് സി എസ് ടി കുടുംബങ്ങൾ പത്ത് എഴുപതോളം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഈ പട്ടികജാതിക്കാർ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഓരോ കല്യാണങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഹാളിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഹാളിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് വാടക ഈടാക്കുന്ന ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നും വാടക ഈടാക്കുന്നത് പട്ടികജാതിക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പഞ്ച ഈ ഹാളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിനോ അതോടെ തന്നെ കല്യാണങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ഒഴിവാക്കി തരണമെന്നാണ് ഈ ഈ ഇവിടുത്തെ കെ പി എഫ് സിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വാഴക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും വെങ്ങോല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരോട് ചെയ്തു വരുന്നത് വലിയ നീതികേടാണെന്ന ആക്ഷേപവും ഇവിടെ ഉയരുന്നുണ്ട് പട്ടികജാതി ക്ഷേമ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും വീണ്ടും ഇതേ പട്ടികജാതിക്കാരിൽ നിന്ന് വാടക ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നും പട്ടികജാതി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി ശിവൻ കഥലി വ്യക്തമാക്കി പ്രത്യേകം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നിന്ന് വാടക ഈടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു അനീതിയാണ് ഇപ്പോൾ വാഴക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ഈ പ്രത്യേകക്കാരുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നുകിൽ പ്രത്യേകക്കാർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫീസ് ഒഴിവാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചിലവഴിക്കുന്നത് തുല്യമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജനറൽ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണ മെയിൻറ്റനൻസ് പ്രവർത്തനം നടത്തുക അതല്ലെങ്കിൽ എസ് സിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫ്രീ ആക്കി നൽകുക അല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ശരിക്കും നിയമവിരുദ്ധമാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നിയമ നടപടികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും മെട്രോ ന്യൂസ് പെരുമ്പാവൂർ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി നിലനിൽക്കെ വീണ്ടും അധികാരികളുടെ അനാസ്ഥ കാലടി ഉടുമ്പുഴത്തോട്ടിലേക്ക് കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നു മഞ്ഞപ്പിത്തവും ഡെങ്കിപ്പനിയും പടരുന്നതിനാൽ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവധി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിസരങ്ങളിലെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കക്കൂസ് മാലിന്യം തോട്ടിലേക്ക് തള്ളുന്നത് കാലടിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും മഞ്ഞപ്പിത്തവും ഡെങ്കിപ്പനിയും പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ അധികാരികൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്ന് ആക്ഷേപം ഉയരുന്നു അതിനുദാഹരണമാണ് കാലടി പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഉടുമ്പുഴത്തോട് മഞ്ഞപ്പിത്തവും ഡെങ്കിപ്പനിയും പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനാൽ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവധി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സമീപത്തുള്ള കിണറുകളിലും കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലേക്കും മലിനജലം ഉറവും മൂലം എത്തുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ സമീപത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി ഉടുമ്പുഴത്തോടിന്റെ സമാപന സ്ഥലം വരെ ഇരുകരകളിലുമുള്ള വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്നും നിർമ്മാണ മേഖലകളിൽ നിന്നും കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങളടക്കം ഈ തോടിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തോട് പിന്നീട് എത്തിച്ചേരുന്നത് പെരിയാറിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തോടിലേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം
പഞ്ചായത്തിന്റെ അരാസ്തക്കെതിരെ ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാലടി സുജല പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനമേറ്റുവാങ്ങി നാടിന്റെ ജലസംഭരണികൾ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മരോട്ടിക്കടവ് ചിറയ്ക്കിനെ നല്ല നാളുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്ന രായമംഗലം മരോട്ടിക്കടവ് ചിറയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ശുചീകരിച്ചത് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനാധാരമായ ജലം പ്രകൃതിയിലെ അക്ഷയ സമ്പത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വിനിയോഗത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇതേ സമയം ഗ്രാമീണ മേഖലകളും നഗരങ്ങളും നേരിടുന്നത് വലിയ വരൾച്ചയും ജല ദൌർലഭ്യവുമാണ് നിലവിലുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണവും ശുദ്ധ ജലസ്രോതസ്സുകൾ കളയും പായലും എത്തി നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഈ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് നാടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടത് യുവജനതയാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കുളം ശുചീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം വീണ്ടും നമ്മുടെ നാട് ഒരു വരൾച്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വരൾച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണതലത്തിലോ ഏതെങ്കിലും വീഴ്ച വരുമ്പോൾ യുവജന സംഘടനകളെല്ലാം അവർ സമരമാർഗം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒരു സമരമാർഗം തന്നെയാണ് സമരം എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചിറകൾ ശുചീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജല സംരക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന് കരുത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സമരം അത് സുജലം എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര് നമുക്കറിയാം നിയോജ മണ്ഡലത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ ചിറയാണ് ഇന്നിവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സുജല പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പാക്കിയ കുളം ശുചീകരണ പരിപാടി പോൾ ഉതുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് കുര്യൻ പോൾ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ ചിറയാണ് ശുചീകരണം നടത്തി കുടിവെള്ള ലഭ്യതയ്ക്കായി പ്രാപ്തമാക്കിയത് ബിന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പോൾ പാത്തിക്കൽ ബേസിൽ പോൾ നിസാർ തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നമ്മുടെ ജലത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം മൊത്തം ലോകം മുഴുവൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ഇതുപോലുള്ള ജനസമ്പത്തുകൾ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യകതയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഈ ഇതുപോലുള്ള ജലസമ്പത്തുകൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കരുതി അവരുടെ ഭാവിയിലും അവർക്കും ഗുണം ഗുണകരമാവാൻ ഭാഗത്തിന് നമ്മളിതെല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യകതയാണ് മെട്രോ ന്യൂസ് പെരുമ്പാവൂർ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കും നഗരസഭയും ഒറ്റക്കെട്ട് ഭിഷാടന മാഫിയക്കെതിരെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ മൂവാറ്റുപുഴ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ ഭിക്ഷാടന മാഫിയക്കെതിരെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിച്ച് ജനങ്ങൾ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഘങ്ങളും ഭിക്ഷാടന മാഫിയെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം തന്നെ തകർക്കുകയാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മൂവാറ്റുപുഴയിലും ജനങ്ങൾ ഭിക്ഷാടന മാഫിയക്കെതിരെ രംഗത്തു വന്നത് നഗരസഭയെയും താലൂക്കിലെ പഞ്ചായത്തുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ജനകീയ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചാണ് ജനങ്ങൾ ഭിക്ഷാടന മാഫിയക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂവാറ്റുഴ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് ഓഫീസിൽ ചേർന്ന ജനകീയ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളടക്കം നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ഉഷ ശശിധരൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും ഓരോ പട്ടണത്തിന്റെയും ഗ്രാമപ്രദേശത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഓരോ വീടുകളിലെ ജനലിലെ കറുത്ത സ്റ്റിക്കർ കാണുന്നു എന്നിങ്ങനെ ദൈനംദിനം മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി പ്രചരിക്കുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഊഹാപോഹമാണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ വരുന്ന ചില ചില മെസ്സേജുകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന നമ്മുടെ പൈതങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദിനം പ്രതി കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് നിഷ്ക്രിയരായിട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം വില വേശുന്നത് നമ്മളുടെ ഫുട്ബോൾ പ്രസിഡന്റ് ജെ ബി മാത്യു യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ എം എ സഹീർ ഉമാമത്ത് സലീം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ സാബു വള്ളുംകുന്നേൽ ആരിഫ് കെ ഏലിയാസ് മൂവാറ്റുഴ സി ഐ സി ജയകുമാർ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജ ജി മാധവ് നഗരസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ എ അബ്ദുൽ സലാം നഗരസഭാംഗങ്ങളായ ജിനു മടേക്കൽ ബിനീഷ് കുമാർ പി വൈ നൂർദീൻ താലൂക്ക് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് കുട്ടി ജെ ഒഴുകയിൽ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സി എസ് അജ്മൽ
തുടർന്ന് റഫീഖ് പുക്കടശ്ശേരി ചെയർമാനായും സാദിഖ് കൺവീനറായും മുപ്പത്തിയാറ് അംഗ കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു വർഷത്തിനകം മൂവാറ്റുഴ നഗരസഭയെ ഭിക്ഷാടനമുക്ത നഗരമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മണ്ണൂർ ഗ്രാമീണ മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് പകർന്ന തപാൽ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി ഇനി എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ സമ്പൂർണ്ണ ഡാക് ബീമാ ഗ്രാം യോജന ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു തപാൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഗ്രാമങ്ങളിലാണെന്ന രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പിന് പിന്നിലെ പ്രചോദനം ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ ശാക്തീകരണ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി വർഷം തോറും ഏതാനും ഗ്രാമങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തപാൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതും തപാൽ വകുപ്പ് ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെടുന്നു ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതും ലാഭകരവുമായ പദ്ധതിയും ഇതാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ അനുഷേധി സാന്നിധ്യമായ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് സമ്പൂർണ്ണ ഡാക് ബീമാ ഗ്രാം യോജന എന്ന പേരിൽ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും എല്ലാ വീടുകളിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു തപാൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കമായത് ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതിക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കൂവപ്പടി പഞ്ചായത്താണെന്നതും അഭിമാനാർഹമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി ബാബു നിർവഹിച്ചു ഭീമാഗ്രാം യോജനയിൽപ്പെടുത്തി ഈ പറയുന്ന കൂപ്പടി പഞ്ചായത്തിൽപ്പെടുന്ന എല്ലാ എല്ലാ ആളുകളെയും ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുവാനായിട്ട് സാർ മുൻകൈ എടുത്തതിന് തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ തരണത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ് ആലുവ ഡിവിഷൻ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് കെ കെ ഡേവിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൂവപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞുമോൾ തങ്കപ്പൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ആലുവ സബ് ഡിവിഷൻ എ എസ് പി ടി പി സന്ധ്യ ജാൻസി ജോർജ് മായ കൃഷ്ണകുമാർ മനോജ് മൂത്തേടൻ സാബു പാത്തിക്കൽ പി പി അൽഫോൺസ് മാസ്റ്റർ സിന്ധു അരവിന്ദ് ഹരിദാസ് നാരായണൻ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ കെ ജി സുശീല പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് കെ മീര തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇൻഡക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം കോടി രൂപ ഐ ടി പ്രോജക്റ്റിനായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ അത്ര റീച്ചുള്ള ഒരു തപാൽ ഒരു വകുപ്പാണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് തപാൽ വകുപ്പ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമില്ല മെട്രോ ന്യൂസ് പെരുമ്പാവൂർ കാലടിയുടെ ഉന്നമനത്തിനൊരുങ്ങി കെയർ കാലടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കാലടി ലിറ്റിൽ ടോളിംഗ് സ്കൂൾ ആയിരുന്നു വേദി മേഖലയിലെ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കാലടി മേഖലയിലെ പതിനാല് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് കാലടി മേഖലാ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി രൂപീകരിച്ച പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ട്രസ്റ്റായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ് കെയർ കാലടി കാലടിയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി കാലടിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി സമൂലമായ ഉന്നമനത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് കെയർ കാലടി രൂപം കൊണ്ടത് സംഘടനയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു കൂടാതെ രക്തദാന ക്യാമ്പും രക്തനിർണയ ക്യാമ്പും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു ആലുവ ബ്ലഡ് ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ചായിരുന്നു ക്യാമ്പ് കെയർ കാലടിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ തുളസി നിർവഹിച്ചു കാലടി എസ് ഐ അനൂപ് രക്തദാനം ചെയ്ത് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രക്തനിർണയ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെയർ കാലടി രക്ഷാധികാരി ഡോക്ടർ കെ വി ടോളിൻ നിർവഹിച്ചു കെയർ കാലടി പ്രസിഡന്റ് സി കെ അൻവർ അധ്യക്ഷനായി വി ബി സിദിൽ കുമാർ മിനി ബിജു കെ പി വിക്ടർ സോബിൻ ജോയി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മേഖലയിലെ നിരവധി പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കുചേർന്നു ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ശാന്തിയും സമാധാനവും സാഹോദര്യവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാലടിയിൽ ഒരു നല്ല ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കാലടി മേഖലാ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാലടി കണ്ടന്തറ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ അമ്മ ലൈബ്രറി
കണ്ടന്തറ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അമ്മ ലൈബ്രറി എന്ന പുതുസംവിധാനം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ അക്ഷരക്കൂട്ടുകളുടെ വലിയൊരു കലവറ തന്നെയാണ് അമ്മ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരുക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അമ്മ ലൈബ്രറി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എഴുത്തുകാരി ജോളിക്കളത്തിൽ നിർവഹിച്ചു വെങ്ങോല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷമീദ ഷെരീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ധന്യ ലജു റീഡിംഗ് റൂം മാതാപിതാക്കൾക്കായി സമർപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ സുരേഷ് കീഴിലും മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കൈരളി ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹി ഷിയാസ് അമ്മ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ബേബി ജോർജ് ഷാജി പുലപത്ത് ഇ വി നാരായണൻ ലൈബ്രറി കൺവീനർ പി വി മറീന എം പി ടി എ ചെയർപേഴ്സൺ ജൂനിയ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു സാധാരണയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്കവാറും മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വരാന്തയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ കടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇൻവോൾവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ആശയം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അതാണ് ഈ അമ്മ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദ്ധതി ഇത് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനും അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിനും ഈ അമ്മ ലൈബ്രറി സഹായകമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് മെട്രോ ന്യൂസ് പെരുമ്പാവൂർ കോതമംഗലത്ത് ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു പരിപാടി മാർത്തോമ ചെറിയപള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും കോതമംഗലം പ്രസ് ക്ലബും സംയുക്തമായി ചേർന്നാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാർത്തോമ ചെറിയപ്പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും കോതമംഗലം പ്രസ് ക്ലബും ചേർന്ന് ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജു സിജു ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ബസേലിയോസ് ആശുപത്രി നഴ്സിംഗ് കോളേജ് സ്കൂൾ ഡെന്റൽ കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സെന്റ് മേരീസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ എം ബിറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും പ്രസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങളും റാലിയിൽ അണിനിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫ്ളാഷ് മോബും അവതരിപ്പിച്ചു നഗരം ചുറ്റി നടന്ന റാലിക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ ചേർന്ന പൊതുസമ്മേളനം അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എൽ എ ആന്റണി ജോൺ സന്ദേശം നൽകി എം ബി എം എം അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സി എ ബേബി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫാദർ മോൻസി നിരവത്ത് കണ്ടത്തിൽ ബാബു കൈപ്പിള്ളി സി എ കുഞ്ഞച്ചൻ പി വി പൗലോസ് ലിമി എബ്രഹാം ഡോക്ടർ ജോർജ് എബ്രഹാം പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സോണി നെല്ലിയാനി തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഡോക്ടർ റോബിൻ ജോർജ് നയിച്ച ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നിരവധി പേർക്ക് പ്രയോജനകരമായി ഇത് നടത്താൻ കാരണം നമുക്ക് ക്യാൻസറിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം പേര് നമ്മൾ എവറി ഇയർ അതായത് എല്ലാ കൊല്ലം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം അറുപതിനായിരം പേരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായി വരേണ്ട സംഭവം ഇത് തടയാൻ വേണ്ടി ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ മാർ ബസിലിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും പ്രസ് ക്ലബും കൂടി ഞങ്ങളൊരു അവയർനെസ് റാലി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് തീം വി ക്യാൻ അയക്കുക എന്നുള്ളൊരു തീമാണ് ബേസിക്കലി ഇവരെ എല്ലാവരും നമ്മൾ കൂട്ടി ഇവരെ അവയർനെസ് കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോതമംഗലം പെരുമ്പാവൂരിൽ മാർക്കോമയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിന് സമാപനമായി ബദൽ സുലോക്കോ യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീൻഡ്രലിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വന്ന തിരുനാളിനാണ് സമാപനമായത് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു പെരുമ്പാവൂർ ബദൽ സുലോക്കോ യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രലിലെ മോർക്കൌമയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിന് സമാപനമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് മാർക്കൌമയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് ഈ പള്ളിയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് പ്രധാന പെരുന്നാളായി ഇവിടെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടത് തിരുനാൾ ചടങ്ങുകൾക്കും പ്രാർത്ഥനാ കർമ്മങ്ങൾക്കും പള്ളി വികാരി സജി ജോബ് മുണ്ടയ്ക്കൽ നേതൃത്വം നൽകി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ സഹവികാരിമാർ ഇടവകയിലെ മറ്റു വികാരിമാർ തുടങ്ങിയവർ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയായിരുന്നു പെരുന്നാൾ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് ശനിയാഴ്ച സ്ലീവ് ോർ ഒ
അപകടങ്ങൾ പെരുകുന്നതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം അശ്രദ്ധമായ വാഹനമോടിക്കൽ തന്നെയാണ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പൊതുയിടങ്ങളിലുമെല്ലാം ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ എത്ര നടത്തിയാലും ഇവയൊന്നും തങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന വ്യാജേന ചീറിപ്പായുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഏറെയും നിയമത്തെ കാറ്റിൽ പറത്തി ചീറിപ്പായുന്നവരിലേറെയും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനമോടിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ പെരുമ്പാവൂർ നഗരത്തിൽ ഇത്തരക്കാരുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു സാഹചര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശോധനയുമായി പെരുമ്പാവൂർ ട്രാഫിക് പോലീസ് രംഗത്ത് ത്തിയത് മൂന്നും നാലും പേരുമായി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പോകുന്ന നിരവധി പേർ പോലീസിന്റെ ഈ പരിശോധനയിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വാഹന പരിശോധനയിൽ അഞ്ചു വാഹനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ ട്രാഫിക് പോലീസ് പിടികൂടിയത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ മൂന്ന് പേരെ കയറ്റി നാല് പേരെ കയറ്റി ഒക്കെ പോകുന്ന സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് പല പ്രാവശ്യം പല വിദ്യാർത്ഥികളെയും വാഹനം നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്ത് രക്ഷാകർത്താക്കളെ വിളിച്ച് വരുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അത് തുടരുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് മറ്റേ ബി പി എന്നുള്ള പോലീസുകാർ രണ്ട് മൂന്ന് വാഹനങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ കാർണമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി വാൺ ചെയ്ത് തൽക്കാലം വിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയും ഇത്തരം പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും പിടിയിലാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയും ഇവർക്ക് വാഹനം കൊടുത്തയക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെയും കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ട്രാഫിക് എസ് ഐ ഒ കെ എൽദോസ് വ്യക്തമാക്കി ട്രിപ്പിൾ പോയ അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ർക്ക് ഇനി കൃത്രിമ കാലിൽ നടക്കാം ഇത്തരം കാലുകളുടെ വിതരണം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നടന്നു മൂവാറ്റുപുഴ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്തരം കാലുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് അപകടങ്ങളിലും മറ്റും കാരണങ്ങളാലും കാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നവർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന മാതൃകാ പ്രവർത്തനമാണ് റോട്ടറി ക്ലബ് മൂവാറ്റുപുഴയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ റോട്ടറി ക്ലബ് ഹെറിറ്റേജ് റോട്ടറി ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി കോയമ്പത്തൂർ മിഡ് ഡൌൺ റോട്ടറി ക്ലബ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി കൃത്രിമ കാലുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് എൺപത് പേർക്കായി എൺപത്തി ആറ് കൃത്രിമ കാലുകളാണ് റോട്ടറി ക്ലബ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തത് കാല് ഒരു കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടവരും കാലിൻ്റെ അടിഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും കാലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം തുടങ്ങി മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളും ഇതിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് അളവെടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ആ അളവ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ലിമ്പ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വലിയൊരു സൽപ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് റോട്ടറി കണക്കാക്കുന്നത് അനേക കാലങ്ങളായിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ മിട്ടൗൺ ക്ലബ്ബ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലും പുറത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ലിമ്പ് പ്രോഗ്രാം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി എം എൽ എ കൃത്രിമ കാലുകളുടെ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോട്ടറി ക്ലബ് മൂവാറ്റുഴ പ്രസിഡന്റ് ബൈജു ബേബി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കോയമ്പത്തൂർ മിട്ടൗൺ അവരാണ് ഇതിന്റെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മുടക്കുന്നതും ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പോസ്റ്റ് വരുന്ന ലിംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾ നാല് ക്ലബുകളിൽ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കോയമ്പത്തൂർ മിട്ടൗൺ അവർ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവർ തൈരുന്നവർ ബാക്കി വരുന്ന ചെറിയ എമൗണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്തുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ബാക്കി ഞങ്ങളുടെ റോട്ടർ ക്ലബ് ഓഫ് മൂന്ന് ക്ലബുകൾ കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ മിഡ് ഡൌൺ റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സത്യേന്ദ്ര ഗോയൽ മൂവാറ്റുഴ റോട്ടറി ക്ലബ് ഹെറിറ്റേജ് പ്രസിഡന്റ് ചെറിയാൻ കുര്യാക്കോസ് റോട്ടറി ക്ലബ് കോലഞ്ചേരി പ്രസിഡന്റ് നവീൻ ചെറിയാൻ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വേണുഗോപാല മേനോൻ രാജു ആർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മണ്ണൂർ കാലടിയിൽ പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടുത്തമുണ്ടായി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞായിരുന്നു സംഭവം തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല അനധികൃതമായി മണൽ കടത്തിയ കേസിൽ കാലടി പോലീസ് പിടികൂടി സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള പറമ്പിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടുത്തമുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടത്തുകാർ പറയുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച സംഭവം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് യ
മെട്രോ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സീമാസ് വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് എ എം റോഡ് പെരുമ്പാവൂർ